。您好，预定了包间，姓林。这边请。嗯，钟林。坐那边。钟灵，楚墨，怎么到哪都能碰到他？倒霉，你们还真不避讳。这不劳烦大姐您操心了。他才是大姐。不好意思啊。我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。这个，再加个甜品，两份，谢谢。东来哥哥，关于伯母说，我们。我莫名其妙，可乐也还行。关于婚约的事，我并没有拒绝。真的吗？我就知道。楚墨，吃完了吗？明天让爸爸。我们走吧。走吧。然后我们就订婚，然后，然后我们就一起照顾伯母。慢点。你就不想听听我关于婚约的真实态度？跟我没关系。你就真的一点都不在乎我吗？放开他！跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上。我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟林的事就是我的事，来见韩总自重，不要再来纠缠他。我有我的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟林他不是东西，更不是你的。你算什么东西？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代，但在身体上，我也不想跟一个瘸子比。你，楚墨。东来哥哥，你站起来了。韩总还是太厉害了，要是您去当演员，就没有我什么事儿了。双瘸子，牛逼！你嘴怎么这么欠？钟灵，我心里戏外，我都不想陪你演。我要赚钱，我还要养孩子，够呛。东来哥哥，你腿什么时候好的呀？最后一次手术做了吗？小溪，我从来没有答应过要娶你，别在我身上浪费时间了。哥，哥，钟灵，张主任，下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊。你要不给捎过去？啊，好啊。那张主任再见，再见
，韩阿姨休息了吗？啊，是这样，我刚刚来医院了，那个张主任让我给您带份资料。行，那我现在过来。算了，他腿好不好跟我有什么关系？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释。还是当面说吧。东来，东来，妈，做手术这么重要的事情，你怎么瞒着我呀？我不想让你担心，公司还有事，我先走了。等等，你坐，我有事。是和林夏西婚约的事吧？我不会答应你的。你看看这个。嗯。我说过不要再打扰他们母子。你还向着他们？这个孩子呀，根本不是你的。不重要。这女人到底给你灌了什么迷魂汤？即便你不娶夏曦，我也绝不允许我们韩家替别人养孩子。妈，我的事就不劳你费心了。东来，真是气死我了！我到了，你在哪儿？看，很好。呃，今天收工，大家辛苦了啊！辛苦了，谢谢大家，谢谢导演。谢谢导演谢谢导演钟灵，今天收工早，约了和楚墨小酌一下，一起吧。我晚上还有事，不行，去吧。韩总，你站起来了，恭喜啊！我还有事，我就先走了，你们去喝吧。对，明天的戏需要修改，钟顾问晚上就要下班吧。可是我，好吧，那明天见吧。一起加班，好吧，那我先去打个电话。喂，可乐，妈妈晚上要加班，你让护士姐姐哄你睡。这个孩子呀，根本不是你的。好，可乐乖，妈妈也爱你。啊、你干嘛？工作。不是我。我就不能回家改完再发给你吗，老板？不行，就在这改。好，你说那应该怎么改？十点三，男主看到女主，就会想到自己是个罪人。赵世涛一害他瞎了，但却已经爱上了女主。没想到。他是认真了解过我这本书的。改编的人物内心 OS 情绪不够，需要补台词。嗯，我也有同感，包括后续情节的推进，情绪不够到位。我想想应该怎么改。之后的一节可以适当加一些内心独白。你看这里的戏剧张力，我觉得这段是可以的。那那场戏怎么办？我想跟你谈一下我的腿。前段时间在美国做的手术，真的没有必要对我解释。我们还是快改完吧，我还要回去陪儿子。难道可乐不想知道自己的父亲是谁？不需要，可乐有妈妈就够了。
我想知道。韩总，这是我的私事。这孩子越看，和东来小时候越像。哎，不想了，亲子鉴定一定不会错。嗯，奶奶，奶奶，你是来看可乐的吗？谁是你奶奶呀、啊？你呀、啊，韩叔叔的妈妈，不就是我的奶奶吗？过来，可乐告诉你一个秘密哦，韩叔叔答应当可乐的爸爸了。胡说！我儿子怎么会做你的爸爸呢？是不是你妈叫你胡乱认爹的？是不是？可乐没胡说，可乐不是野孩子。坏奶奶，你走，你走，吵死了！你给我记住，东来不是你爸，我也不是你奶奶。你哭什么哭啊？看你妈的把你教成什么样子！不许说我吧，可乐讨厌坏奶奶，你走，你走。嗯嗯嗯嗯。坏奶奶，我真是自讨没趣。师傅，师傅你好，省医院，我去省医院。哎，你们两个，这是我打的车。这都十一点了，不知道可乐睡了没？妈妈，妈妈，可乐是男子汉。可乐不哭，护士姐姐。可乐是男子汉，可乐不哭。哦哦，哦，嗯。护士姐姐，护士姐姐，快给我！是五十二号床的小朋友可乐呀，是可乐。小可乐，你怎么又没穿鞋跑出来了？哎，先把针拔了吧，嗯、这家长也不看着点儿。我拔了啊。嗯，咱们先回病房好不好？好。谢谢天使姐姐。我们可乐真是个小奶奶。坐起来，小可乐，今天要打最后一针哦，能不能不打呀？不可以哦，不怕不怕。小可乐，你爸爸妈妈呢？妈妈去上班了，那没事，姐姐陪你打针，一点都不疼的。嗯，哎，好啦好啦，现在这家长真是不负责任，光顾着赚钱，连自己孩子都不管了。嗯。妈妈没有不管可乐，妈妈最爱可乐了。妈妈工作好辛苦，好辛苦的。可乐已经是小男子汉了，可乐不怕打针。等可乐病好了，换可乐来照顾爸妈妈。<笑>你怎么这么可爱呀，小男子汉？那小可乐，你爸爸呢？可乐也想有个爸爸，这样也能给可乐。分担一些男子汉的重任。刚刚是哪个小男子汉害怕打针的呀？嗯，刚才不算，刚才不算。不算不算姐姐替你保守秘密。剧组那边怎么样？一切顺利，很快就杀青了。嗯。哦，就是钟小姐最近有点辛苦，一边要跟着组，一边还要照顾可乐。可乐出院了吗？出了，已经在上幼儿园了，也办了托管。就是剧组拍摄时间不固定，嗯、您看要不要跟导演说一声，让钟小姐轻松一点？好，算了。毕竟这是人家的私事。好吧，你有意见？不敢
我先出去了。哎哎，钟小姐，啊、哎，晚上九点到我房间里来啊。哎，刘总，钟、啊、林，我有事跟你说。啊，等晚上收工了，我去找你啊。哎，导演说他找我有事儿，我先去他那儿，完事给你打电话。行，好，准备好了吗？等我。来了，来了。导演，钟小姐，来，先喝点水。谢谢导演。啊，啊，啊，哎，有什么问题吗？这个地方有点问题。哦、导演，你看这个位置不可以这么改，如果我们这么改的话，后面女主的抑郁人设就立不住了。啊！而且后面的情绪也不接，你看，这个位置，哪里啊？不好意思啊，导演，我明天还有事，我先走了。你给我喝了什么？当然是爱情的良药啊！钟小姐的才华我已经垂涎很久，今天晚上我们就好好交流一番。哎呀，导演，<笑>导演别过来。哎，嘿嘿嘿嘿，你想往哪儿跑啊？快过来！哎，我还没有玩过生过娃的你，放开！放开我！看你今天往哪儿跑！你别过来！别过来！我让你跑！救命！我会对你很温柔的，乖。呃呃、妈的臭婊子！我什么女人性没玩过？轮得到你一个臭编剧在这跟我嘚瑟？<笑>我让你喊，我让你再喊。嗯<笑>、呃。呃呃呃呃导演，我是楚墨。哎，王八蛋！导演，楚墨。导演，我是楚墨。想死，就给我闭嘴！导演，有人吗？楚墨，我已经睡下了，有什么事儿，明天再说啊。啊，好、啊。那钟离呢？楚墨，楚墨，救我！是钟离，你敢害我？钟离，啊！别打，别打了，别打了，别打了！钟离，没事的，走，我们走。楚墨和钟小姐，钟小姐怎么了？被人下药了。小楚，我送她去医院，快！多谢啊，少爷，周小姐出事了。钟离怎么样？刚醒过胃，在休息。怎么会这样啊？这事跟你有没有关系？疯了！我怎么可能伤害钟离？是吗？你伤害他的事还少吗？什
，可知表在的雪花，蓝在当下，爱在等放下。天快黑了，各自问了吧。哎，老板，你没受伤吗？放开！别管我！钟明、啊，我就不信每次你都那么幸运。嗯，不错。找我干什么？六年前的事被人查出来了，我得出国躲一阵。毕竟，杀人未遂可是重罪。要多少？一百万。明天给你，别再联系我了。一千万。什么？毕竟我出去人生地不熟，语言又不通，我得为自己下半生考虑。没有，你只是一条狗，你凭什么觉得我会花那么多钱养只不中用的狗？啊，对了，我还不止你一条狗，过了今晚就没人和我争了。哼，你们呢？也都没用了，林小姐，我得提醒你一下，狗咬人可是很疼的。过了今晚，我就不信东来哥哥还会要一个破烂。不会让别人伤害你。怎么了？你别碰我！你别碰我！我是楚墨。楚墨，楚墨，楚墨那个导演呢？什么都没发生。你赶紧再休息一下。可乐，还有可乐。我助理在照顾可乐，你别担心。谢谢你啊，要不是你及时赶到，我可能就……禽兽，我是不会放过他的。你别担心，我也没什么事情。你现在还在剧组里，得为自己考虑。昨天晚上就是这么个情况，禽兽！这导演在圈内口碑确实不太好，可他怎么敢对钟灵下手呢？这组里明眼人多少都能看得出来，钟灵跟韩总的关系不一般。我也觉得奇怪。导演，这段戏我多加了两句话，您觉得呢？很好啊。<笑>导演，您喝水。哎，行了行了，赶紧准备吧，开拍！哎哎，导演，哎，行了行了，赶紧准备，准备好了。我我们这演员呢？演员呢？演员怎么还没就位？开拍了，五胖，男女主快点啊，快点，快点，快点，快点！都准备好了。生气。全安排。但是东升集团投入了巨大资金，这么做怕是会连累东升集团。就按我说的去做。楚墨，晚点我们再说。你千万忍住，别冲动。走吧。十八场，二进三次。别说了。啊，助理，没事吧
，怎么回事？我喊他了吧？谁让你们喊停的？道具弄错了，是开水。忍住，你忍住。没事。他是导演，这件事情捅出去也就是个八卦新闻，对钟灵、对票房都没好处。哎，还好是开水，不是硫酸。哎，那个钟灵，你碰过没有？我跟你说啊，他那个胸部大小、手感，刚合适，甭提多带劲儿。啊！来，来呀，接着打呀，接着打呀！当红巨星耍大牌儿，还殴打导演，我看你怎么往下混！哎，跟我斗！哎。<笑>你过来吧，你！别动！哎，陈老师，哎，导演，快点！还有谁想知道我是谁吗？这里是只想和你宅一起，早晚嫖娼被抓现你们知道我是谁吗？您涉嫌性交易被捕。老师，带走。都是误会，别拍，别拍，别拍！你别喝了。以前我们一无所有的时候，白天被人欺负，我可以保护他；街坊邻居嘲笑他一个人带孩子，我也可以保护他。现在呢，什么都有了，反而对那些伤害他的人束手无策。我要这名利有什么用？连最亲的人都保护不了。我没问过你跟钟流之间的关系，但我看得出来，你对他的感情。你才二十三岁，事业正在上升期，这段感情真的合适吗？我不在乎，我只想在他身边。或许。只有做朋友，才能更长久一些。哎，别动！哎，陈老师，哎，导演，你好，可以让我看一下那个新闻吗？你们知道我是谁吗？您涉嫌性交易被捕。老师，带走。这都是误会，别拍，别拍。别拍！只想和你宅一起，剧组花边新闻一直不断，导演因嫖娼被抓，受你影响项目进度，还因此导致东升集团股票下跌严重。你怎么来了？别起来了，我就是来看看你。我没什么事儿了，医生都说今天可以出院了。坐，好。楚墨他都跟你说了，嗯。楚墨他很愧疚，说是因为他自己把你的漫画推荐给天宇，所以这才……这怎么能怪他呢？而且，要不是因为他及时赶到，我可能就……没让导演受到制裁，也是楚墨最愧疚的。这个傻弟弟。是啊，你好像很了解楚墨。楚墨从小被妈妈抛弃。很缺乏安全感，所以总会用玩世不恭的态度来隐藏自己。他其实很难相信别人，但是他好像很相信你。你也很了解楚墨，我们从小相依为命，我把他当弟弟啊。他也只是把我当姐姐。对了，新闻你看了吗？报应。就是可惜，咱们这部剧暂时可能要被叫停了。你不会真的以为报应来得这么巧吧？
，难道是楚墨？以楚墨和我现在的地位，办不到。是他，只想和你宅一起的导演爆出这么大的丑闻，就算是现在继续拍摄，这票房肯定是会很惨淡的呀。韩总啊，这当初可是您执意要投资几千万资金下去，连带集团股票连续下跌，这样可不是个办法。想办法把事情平息，这都行业潜规则，大家都见怪不怪。对呀、啊，把导演洗白，就是啊、我们东升也就不受牵连了。这样下去，都是怎么办的？大家安静一下。谁要替那个人渣洗白，就可以直接离开董生了，股份我收。啊，韩总，您可不能这么说呀！我们大家都是为了东升集团啊。哎呀，没有必要因为一个导演损失集团那么大的利益。如果这点波折东升都挺不过去，我韩东来就不用坐在这个位置上，不用商量。散会。啊！这也没给你的解决方案，这算什么事儿啊？是什么什么意思啊？马上联系律师，还有几位导演和公关。好，我这就去办。好，我先去办。住院了。那个，我有话要跟你说。对不起。谢谢为什么要对不起？谢谢你不计代价让那个人绳之以法。是我该说对不起，没能保护好你。东来，你真的能原谅六年前的我吗？当然不能了，但我能原谅现在的你。是你自己说的。我们都要向前看，所以你能再接受我一次吗？我想好好保护你，还有可乐。我，喂，楚墨，查到了红发男。我知道了。好，我这就来。东来，其实六年前，我知道。<笑>你怎么能干出这种事情来？我只是想赶钟灵走，您不是也不喜欢他，<笑>那也不能教唆人去干强奸的事啊！<笑>我知道错了，我只是想整整他的。都怪那个导演，他把事情搞砸了。不，我，他要是把我供出来，我就完了。你帮帮我吧，你帮帮我。那个导演的丑闻直接牵连到东升集团，我估计啊，是东来指使人呐、啊，曝光他的恶行的。没想到这个东来还是这么在乎钟离。我知道。所以我才来找伯母您，只要东来哥哥不追查，我我就没事。我好了，晚上让东来回来吃饭，看看他到底想做到哪一步。谢谢伯母，谢谢伯母，不哭了啊。怎么了？当时发现那个红发男和林夏西有交往后，我就派人盯着他。所以他今天来这是？少爷让我调查六年前那天进出山里的人，其中只有他一个人有两次掮客。我也是在调查当中，没想到他亲自送上门来。想要钱？对，他知道如果翻案的话一定是重判，所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。他知道如果翻案的话一定是重判。所以他想拿了钱再去自首。他人在哪？我要见他。等一下，你们先听一下这个。我才刚放出来，想让我干杀人放火的事。我查过了，那天大雨雪，做意外事故很简单，可能都不用你亲自动手。这么好赚的生意，你确定不做？好的，林小姐。
气化的真周全。夏曦，这人知道有人在调查他，所以他想向林夏曦要钱之后远走高飞。没想到林小姐不给，所以他准备鱼死网破，找到了我，至少自首可以轻判，出来还有钱。抱歉，等一下。林夏曦在哪？我要见他。我怀疑导演的事也是受他指使。喂，妈。回来吃饭吧，刚好夏曦在呢。好，我马上回去。林夏曦在我家。等会儿跟东来好好说说，都是自己人。嗯，谢谢伯母。嗯，回来啦，东来哥哥，你怎么也来了？夏曦在这里，你怎么把她带回来？想气死我吗？妈，你被他骗了这么多年，还执迷不悟，能清醒点吗？什么意思？韩夫人打扰了。我来是要问林夏曦几个问题，问完我就离开。我没什么要跟你说的。张导演对我下药，预谋实施性侵，是不是你指使的？他承认了，果然是你。夏曦也是一时糊涂，那是因为啊，他太爱你了，东来。你们从小一起长大，你就帮帮他。妈，您才是一时糊涂了。这么多年，你知道他做了多少违法的事？伯母，我不想坐牢。夏曦啊，我还是了解的，不然让夏曦给钟灵道个歉不就完了？道歉？如果道歉有用的话，世界上这么多恶人，干脆都道歉好了，还要法律做什么？韩夫人。恶人，太夸张了吧？你也没有被导演怎么样啊？妈，你怎么还在帮他说话？六年前他……六年前？六年前怎么了？快说呀！六六年，六年前就是他，就是他害得东来哥哥变成残疾，还抛弃他的，是吗？那这个呢？我查过了。那天大雨雪，做意外事故很简单的，只要注意消失。你从哪儿来的？诽谤！我要告你诽谤！预谋杀人可是重罪。林夏曦，你看清楚，你认识他吗？他已经自首，你到现在还不想承认吗？夏曦。这是真的吗？因此，害得东来坐了六年的轮椅，是你害的。夏曦，这是真的吗？不是的，不是的，阿姨，这不是我做的。不是你。那这个有两次前科的人，你和他来往密切，你们是什么关系？阿姨，不是我。我。东来哥哥，东来哥哥，你知道的，我从小就很喜欢你，我唯一的梦想就是嫁给你。我怎么可能害你呢？你相信我？真的假的？警察都会查清楚的。你不会伤害他吗？六年前，你以父亲做东来的主治医生要挟我，逼我离开东来，这不算伤害吗？夏曦，你太令我失望了。不是的，伯母，伯母，我没想过会这样的。为什么？为什么你们都不相信我？都相信这个贱人？连自己父亲的医德品行都能作为工具，林夏曦，你好狠毒！不是，不是，夏曦呀、啊，指使杀人是重罪，要坐牢的。你怎么能这样？不要再说了！我没有，我没有，我没有。你做那么多坏事，你真的良心不会痛吗？不是我，不是我，都是你，都是你害的。小心！东来，东来，东来，东来，东来！莫尘，莫尘，莫尘！你会没
知道。求求菩萨保佑我儿子，求求菩萨保佑我儿子不要再出事了。求求菩萨保佑我儿子不要再出事了。医生，医生，病人怎么样？我儿子已经脱离危险了，麻药劲儿过了就行了。那可以去看他吗？嗯，他已经退去病房了。谢谢医生，谢谢医生。医生，还有什么要注意的吗？病人好好养身体就好。我没事，就是有点头晕。阿姨，你也一天没吃东西了，不然你和沐橙回去休息吧。东来这边也脱离危险了，我来照顾就好。对呀、啊，韩夫人，如果您出了什么问题，少爷醒了我也不好交代。是呀，你要照顾好自己的身体才行。好。对了，误会你这么多年。请你原谅我这个老糊涂。只要东来没事，我也就无所谓了。阿夫人，我先送您回家休息吧。好的。那就辛苦你了。六年的阴差阳错呀，可惜可乐不是我的亲孙子。让你去打架，我被骂一下又不会怎么样。那怎么行？说过我要好好保护你的，就该让你长点教训。谋杀亲夫啦！你小点声，这里是医院。傻瓜，每一次你因为保护我而受伤，你知道我的心有多痛吗？回去我熬点粥，你给钟灵送去。他一天都没吃饭了。是，韩夫人，张主任，听说您的孙子治疗效果很好啊。孙子，可乐呀，上次亲子鉴定做的不就是在我们医院治疗的钟可乐吗？所以说，鉴定结果和东来是有血缘关系。父子，您没看到吗？那天我让林医生的女儿给您捎过去了。哦，对对对，麻烦张主任了。客气，那我先走了，今天要坐诊。张主任慢走。好。林夏西，可乐是少爷亲生儿子这件事儿，是不是应该跟少爷说一声？我想想，等东来伤好以后。我亲自告诉他。好，走吧。怎么样？还在烧？手术完发烧属于正常现象，物理降温吧。嗯，好，谢谢护士。睁开眼睛，做了个梦，像没人试过。那些美好落在街角，都还给风啊！想不都不着空泛的骄傲，刚好随他随你。你边走一边融化，当初在心中下的烟花，它那么绚烂，想劝我就到这里吧。直到再等雪花浪，再等沙，爱在等方向。家属，量一下体温吧。好。还好不烧了。
重来。别走，别走。我在呢，我在呢，你能听到我说话吗？夏莲，求求你别离开我，别离开我。东来，求求你别离开我。东来，我不走。我以后都不会走了，对不起，对不起，对不起，我以后都不走了，对不起，东来，我以后都不走，但是你能不能快醒过来？你快醒过来好不好？你能不能快醒过来？你知道这六年我有多想你吗？但是我不敢回来，我从小就克死了爸爸妈妈。长大之后，靠近我的你也变得那么不幸。我真的很害怕，我真的很害怕身边亲近的人都离开我。我应该怎么办？我到底应该怎么办？你能不能快一点醒过来东来，你醒了，东来，你吓死我了，傻瓜！我给你倒水，别走。你刚刚说过，这六年来一直在想我，是真的吗？哪个奶奶找可乐呀？你看，可乐，奶奶来接你了。可乐，可乐，你怎么了？不认识奶奶了？我外奶奶，她是外奶奶。可乐乖，之前呢是奶奶不对，可乐听话啊。你看，奶奶给你带了什么？小汽车。我不要，你不是我奶奶。哎、啊，你可乐，可，趁热喝点鸡汤。哦，我自己来吧，马上就出院了。不行，医生说了，乱动对伤口不好。来。啊，对了，下西塔。检查已经在处理了，钟灵，我们重新开始吧。你不用担心可乐，你之前不想说的事，我都不会讲。我会把可乐当成自己的儿子的。哎呀，不是因为这个，而且可乐本来就是。我该怎么告诉他真相？他会怪我一直否认可乐就是他的亲生儿子吗？还是以后慢慢说吧。是什么？嗯，没什么。可乐他最喜欢你了。韩叔叔、哎，小心一点儿，韩叔叔的伤还没好呢，知道吗？韩叔叔，你还疼不疼啊？不疼。哎
他非要来看韩叔叔，我拗不过他。这几天辛苦你照顾可乐了，谢谢你的话。说这些客套话干嘛？搞得大家都很不熟意啊。看，这是我和楚墨哥哥一起给韩叔叔挑的礼物。嘿，你个臭小子，喊他叔叔喊我哥哥是吧？啊？哎、我的辈分这么低啊？我可不想当你叔叔。就是，来来来来，嘿，你还就是，嘿。<笑>你给我过来啊！哎、呃啊，你们俩慢点儿、啊。这是医院。给我过来。啊，好了好了好了，别闹了。沐、呃、尘，东来他们呢？不是今天出院吗？夫人，被可乐拉去他们家了。那我去接他们。林夫人，现在也不早了。少爷说他明天回来，让你安心。好，我明天去接他们。夫人，您早点休息。可乐不是野孩子，万奶奶，你走，你走。你给我记住啊，东来不是你爸，我也不是你奶奶。可乐讨厌万奶奶，你走，你走。可乐还是不认我。我得赶紧告诉东来可乐的身世，必须要把孙子给接回来。妈妈，我已经洗完了，我现在可以跟韩叔叔和妈妈一起睡觉觉了吗？不行，韩叔叔的伤还没好呢。走，我们去睡觉。走。对了，你也早点休息吧，洗漱用品都在洗手间里。好。走吧。钟灵，睡了吗？怎么了？啊，你能帮我换换药吗？哦，啊、好。嗯，静静。好吗？没事，我很快。你心跳怎么这么快？疼吗？可乐，可乐，去开门。好的。万奶奶，万奶奶，你走。可乐，走。可乐，不好意思啊，韩阿姨，请进。可乐，不可以这样，快进去。哎，妈来了。啊，阿姨，对不起啊，可乐他不懂事。没关系，可乐，啊，你看奶奶给你带的什么？变形金刚。可乐，不要画奶奶的东西。可乐，怎么能这样呢？她可是你韩叔叔的妈妈，她就是花楠楠。她说可乐是野孩子，没有爸爸。妈，你怎么能这么说呢？可乐，可乐，小宝贝，奶奶搞错了。可乐呀，最乖了，原谅奶奶好不好？不好。可乐。你不是想让韩叔叔当你的爸爸吗？今天呀，奶奶就接你们回家。奶奶家呀，有特别多玩具。阿姨，您这是不好，哪里有妈妈，可乐就去哪。可是，奶奶也想可乐。妈，你怎么了？我，他突然这么对可乐。
是不是真的？算了，我们先走吧。好了，叔叔先走了。再见，韩叔叔。拜拜。可乐，跟奶奶再见。嗯，走吧。记得周六的约会，不见不散。嗯，不见不散。可乐，刚刚那个奶奶还跟你说别的了吗？她去幼儿园接可乐，被可乐赶跑了。没说别的了。嗯。东来，可乐其实是……哎，景城，妈，你等一下我。哎，你干嘛去啊？哎，东来，你好，欢迎光临医生只送一人的 DR。先生，你想买枚求婚钻戒吗？这款 My Heart 系列的简奢款求婚戒指，新型的设计，寓意着一颗真心只给唯一的你，用您的一颗真心，开启爱你一生一世的真挚承诺。啊，对了，妈，你刚才在车上想跟我说什么？我说，可乐是你的儿子，我的孙子。你说什么？可乐是我的儿子？我也没有想到，这亲子鉴定的结果会被林夏西给调包了。可乐现在这样对我，会不会是钟灵教的？钟灵要是一直这样阻拦，不让可乐认我们，这可怎么办呀？不行，我我不管你们以后怎么发展，这我的孙子呀，我必须得要回来。他可是我们韩家的骨肉啊，他钟灵凭什么挡着不让我们认？就算以前我们误会他了，那也是林夏西的错呀，跟我们有什么关系？这么多年了，我自己有个孙子，我都不知道。好了，妈，这件事我会处理的，你别管可乐的事了。小姐需要点东西吗？我在等人，待会再点吧。好的，谢谢。都十二点了，东来怎么还没来啊？傻瓜，你不会忘记约会时间了吧？嗯、我们继续，这次收购。东来，我们今天不是约好了吗？
我等你一整天了，怎么消息都不回？忘了，在忙。有什么话就不能当面说清楚吗？你别耍小孩子脾气好吗？到底发生了什么事？发生了什么事你不知道吗？你知道了，可乐是你的儿子。到了，可乐是你的儿子。如果我妈不去做亲子鉴定，你打算瞒我一辈子吗？不是，我本来是要跟你说的，我今天就是要跟你说的。我问过多少次孩子的父亲是谁，每次都是跟我没关系，不是你。你怎么能这么狠心？消失六年，带着我儿子出现在我面前，还一直阻止我们相认。对不起，我只是因为太害怕了，我怕你因为恨我而把可乐抢走。你知道的，我只有可乐一个亲人。那你就可以做主夺走我做爸爸的权利吗？这两天，每次我想起。我让他别叫我爸爸，叫我叔叔，我就替自己可笑，让自己的儿子叫自己叔叔。钟离，你怎么能眼睁睁的看着自己的儿子叫自己的爸爸叔叔呢？你为可乐想过吗？你不知道他多想要一个爸爸吗？对不起，我当时真的太害怕，我怕他被你们抢走，我真的不能没有可乐。你们到现在，你还在和我划清界限。六年前，在我苦苦哀求下，你离开我，没有问过我的感受。六年后，你带着我的儿子想要躲开我，你也没有考虑过我的感受。你以为你是在为了我好，为了可乐好？实际上，你只是为了你自己。不是的，我只是想你们都好好的。现在不是好了吗？我们重新开始啊，东来。那你有没有想过，我要怎么原谅你这六年的欺骗？看东来。想不多，不着空泛的骄傲，很多随他随你，一边走一边融化，当初在心中下的烟花。爱在等方向，说了再见，还要再见吗？儿子，怎么说的？哎，东来，我觉得钟灵呀，也挺不容易的。你说这一个人带个孩子呀，咱们是不是应该多理解理解他？哎呦，而且，万一把他惹急了，他带着可乐走了，这可、个、怎么办呀？哎，不行不行，一定要好好跟他谈一谈。妈，当初让我离开他的是你，现在让我原谅他的也是你。哎呀，我这不是想着孙子呢吗？你倒是跟钟灵挺像，总是会义正言辞的操控我。你不去，行，妈去跟他说。妈，我再说一次，我的事。谁都别替我做主，东来，东。你好，我找韩总。呃，啊，不好意思，钟小姐，韩总出去开会了。那麻烦你把这个转交给他。嗯，好的，谢谢。嗯。把会议的资料都准备好了吗？准备好了。OK， 今天要确保万无一失。好嘞。沐晨，钟小姐。
你先去。好。好多天都不见东来了，他还好吗？钟小姐，你还是先回吧。明白。我让司机送你回吧。不用了。少爷，周小姐天天来，你一直避着不见，也不是办法。知道了。嗯，楚墨哥哥完蛋了，妈妈发疯了。嗯、钟灵。妈妈，楚墨哥哥来了。你怎么来了？你这是在干嘛？找东西，东来送我的项链不见了。可乐，先去房间玩一会儿好吗？好。嗯。我，东来送我的项链我找不到了，我不记得放到哪里了。没关系的，我们一起找好吗？他不会丢的，他一定不会丢的。韩叔叔，为什么不接可乐的电话呀？可乐需要韩叔叔，妈妈总是哭哭。什么时候的飞机啊？明天。已经决定好了吗？不告诉可乐吗？可乐还小，不会懂的。等他再大一点，我会告诉他，让他自己选择。你们两个之间经历了这么多，好不容易没有了任何阻碍，为什么偏偏这个时候要放弃？一直以来都是我不对，我太自私任性。东来不能原谅我，也理解。或许这次离开会让我们俩看得更清吧。行，我支持你的决定。你看，我说过他不会丢的吧。算了，我找他的时候他不在，现在出现又有什么意义呢？你先等我一下，我收拾完我们就出去吃饭。这是我送给钟灵的。以前，我总是看到钟灵一个人望着他发呆，我就知道这个项链对他来说有多重要。我知道，你心里的疙瘩只能靠你自己解开。我和钟灵都是孤儿，所以我能体会被父母抛弃的创伤，这会让我们极度缺乏安全感。总想着把自己包裹得很紧，又害怕伤到自己身边在乎的人，所以钟离才会这么害怕可乐被人抢走。包括你，他害怕再一次靠近你，又让他变成众矢之的，再度受伤。好了。
，该说的我都说了。钟离和可乐明天下午三点的飞机离开江城，该做的我不能替你做，你自己好好考虑吧。我先走了。这里，你这样跑出来，阿姨又要怪我了。她本来就不同意我们在一起。没事，大不了不回家了呗。喂，大少爷，你知道我们这些孤儿有多羡慕你们这些有家的孩子吗？你还这么不在乎。哎呀，好了。我就随便说说嘛，这么好的儿媳妇，我妈怎么会不行？什么儿媳妇？你别瞎说。早晚的事。哎呀，你快坐好，马上就要开车了。怎么了？没事儿，这大发座有点硬啊。就应该让你这种大少爷和我们一起体验一下人间疾苦。能跟你一起体验，还不错。可乐喜欢坐飞机吗？嗯，喜欢。<笑>来，妈妈，我不想走。可乐听话啊、哦，我想喊叔叔了。可乐乖，我们还会回来的，而且再不走就赶不上飞机啦。妈妈抱，屁股开门，屁股开门怎么啦，可乐？我们回安南不开心吗？开心，可是我想韩叔叔了。我想要和韩叔叔一起回去。韩叔叔很忙的。来，我们先坐，到啦，这里。谢谢，请乘客尽快落座。哦，好的。嗯、可乐坐好。你怎么来了？重新开始，就重新开始呗。啊、哦。韩叔叔，我就知道你不会不理可乐的。以后不能叫叔叔了，要叫爸爸。真的吗？妈妈，韩叔叔答应做可乐的爸爸了。我就知道你是我爸爸。可乐真聪明。<笑>对了，楚墨怎么没送你们？本来是要送的，还不是因为你请到了著名导演王凡，继续拍摄《只想与你宅一起》，楚墨就被困在剧组了。嗯，我真的只把楚墨当弟弟。我知道，你忘了这个。妈妈的项链，来给妈妈戴上。好的。还有，真厉害。以后没有我的允许，不准摘下来。是，爸爸。好，非常好，杀青快乐啊！辛苦大家了，谢谢大家。听说韩东来给钟离去度蜜月了，以后没有什么打算。我打算休假，找个海边休息一阵。好，叫阿姨把持。喂，你要不要一起来？你要不要一起来啊？好呀，拍照了啊！走吧。
，快出外面，走。来来来来来来来，走走走，快去快去，快快快，这边这边走。走，可乐，我们去吃蛋糕啦。等一下，还有最重要的一场仪式。睁开眼睛，做了个梦，像没人。钟离，这六年我失约了，但是无论发生了什么，有一点我很确定，从始至终你都是我唯一的真爱。我愿意用今后一辈子的时间去弥补我失约的这六年，这没我一生只能定制一次的低压钻戒，证明了我这辈子只能爱你一个人的决定和承诺。你愿意戴上这钻戒，做我唯一的爱人吗？我愿意，妈妈加油，妈妈加油！加油！加油！金哥，金哥，金哥，金哥，金哥，金哥！我需要一个。故事都会完结，但生活还没有。大家总会说，童话里王子和公主幸福的生活在一起就是结局。因为之后会踏入现实，那么在生活中，只要两个人真心相爱，哪怕故事从分别开始，也有可能走向圆满。